அன்பிற்கினியே அக்குநித்தி டிவி நேர்களே உங்களுக்கு நித்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் யதார்த்தமான இயற்கையான ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் தயவு செய்து கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க ஆறு மாத கை குழந்தைக்கு பெற்ற தாய் தனக்கு காய்ச்சலுங்கிற அறிகுறி தெரிந்து மூணு நாளாக பால் கொடுக்காமல் அந்த குழந்தை அழுதுகிட்டே இருக்கு ரெண்டு வயசு பொண்ணு அம்மா தூக்கு தூக்குன்னு ஜன்னலில் கதவை தட்டுது கண்ணாடியில் வழியாக அந்த தாய் உள்ளே இருந்து பத்து நாள் சென்ற அம்மா வந்து தூக்குறேன்னு அழுகிற அந்த ஒரு கொடுமை இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரியான கொடுமைகள் இது ஒன்று ரெண்டு இது மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான கொடுமைகள் தினசரி நடந்துகிட்டு இருக்கு வயதானவர்கள் பக்குவமானவர்கள் இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டிய பெரியவர்கள் கூட பயந்து அச்சத்தில் தூக்கு போட்டு சாகக்கூடிய எண்ணிக்கை தற்கொலை எண்ணிக்கை அதிகமாகுது ஏன் மனிதன் இன்றைக்கி நிம்மதி இல்லாமல் நல்ல நித்திரை இல்லாமல் நரக வேதனையில் ரூமுக்குள்ளே அடைஞ்சி இருந்த தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்தி கொண்டு இந்த ஒரு கொடுமை அனுபவிக்கிற கஷ்டம் ஏன் யார் செஞ்ச சதி இறைவனா இயற்கையா இறைவன் படைத்த இந்த பிறவியை வாழ தெரியாமல் நம்மளை நாமளே அழிச்சுக்கிறோம் அறறிவு படைத்த மனிதன்னு நம்ம நெஞ்சை தட்டிக்கிட்டு சொல்கிறோமே எல்லா உயிரினங்களையும் சுட்டுக்கொள்கிற அளவுக்கு அறிவு ஞானம் நமக்கு இருக்கே ஒரு அறிவு ஈர் அறிவு மூன்று அறிவு நான்கு அறிவு ஐந்து அறிவு உள்ள உயிரினங்கள்லாம் இயற்கையோடு இயற்கையாக சுதந்திரமாக ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருக்கும்போது நாம் மட்டும் கொடுமைகளை அனுபவித்து தினசரி செத்துக்கிட்டு இருக்கமே ஏன் என்ன காரணம் விஞ்ஞான அறிவினுடைய மோகம் நம்மளுடைய மெய் ஞானத்தை இழந்ததினுடைய பாதிப்பு இயற்கையை விட்டு விலகியதனுடைய தண்டனை நம்ம அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது கிருமிகள் கிருமிகள் கிருமிகள்னு ஒன்று சொல்லி வைரஸ் 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 பாக்டீரியா 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 பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் யார் சொல்லி கொடுத்தது விஞ்ஞானம் அந்த பாக்டீரியாவை அழிப்பதற்கு வைரஸ் கிருமி அழிக்கிறதுக்கு பூச்சி மருந்து 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 வேக்சின் ஆறு அருவி படைத்த மனுஷன் தானே அந்த பகுத்தறிவை கொண்டு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய நாம ஒரு உயிரினம் ஆறு அருவி படைத்த உயிரினம் காக்கா குருவிலிருந்து ஆடு மாடுலேருந்து கோழிகள்லேருந்து எறும்புலேருந்து ஈயிலேருந்து கொசுலேருந்து அத்தனையும் இந்த உலகத்தில் வாழ பிறந்த உயிரினம் உண்மையாக பொய்யா படத்தில் படிச்சுருக்கமா இல்லையா ஊர்வன பரப்பன நீரில் வாழ்வன நிலத்தில் வாழ்வன படிச்சுருக்கமே இவை அனைத்தும் இயற்கை இறைவன் படைத்த உயிரினம் இது கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய உயிரினங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்கள் இருக்குது அதையும் நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதுக்கு பேர் நுண்ணுயிரி அந்த வார்த்தையை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தமிழில் நுண் உயிரி நுண்ணுயிரி மிக நுட்பமான ஒரு உயிரினம் கண்களுக்கு புலப்படாத மிக நுட்பமான ஒரு உயிரினம் நுண்ணுயிரி புரியுதா நம்மளை போல இந்த உலகத்தில் வாழ பிறந்த ஒரு உயிரினம்தான் எது வைரஸ் பாக்டீரியா இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச கிருமிகளாக இருக்கட்டும் இனிமேல் கண்டுபிடிக்க போகிற கிருமிகளாக இருக்கட்டும் அனைத்து உயிரினங்களும் இயற்கையில் உருவாக்கப்பட்டு இயற்கையாகவே இறைவன் படைத்த அற்புதமான உயிரினங்கள் அது சார் வைரஸ்னால தான் இன்றைக்கி எல்லாம் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு உயிரினம் அது இந்த உலகத்தில் வாழப்பிறந்த நல்ல உயிரினம்னு இது எப்படி சொல்கிறீங்க கொஞ்சம் பகுத்தறிவோடு யோசிச்சு பாருங்கள் புரியும் அந்த கிருமி சொன்னிச்சா நான் வந்து உன்னையெல்லாம் கொல்ல தான் வந்திருக்கேன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இதே விஞ்ஞானம் மெய்ஞானம் விஞ்ஞானம் சொல்லுதா இல்லையா என்ன சொல்லு படிச்சிருக்கமா இல்லையா ஒரு பால் நான்கு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு மேலே அது தயிராக மாறுது யார் மாத்திரா படிக்கிறோம் காற்றில் உள்ள நுண்கிருமிகள் பாக்டீரியாக்கள் 
அதுதான் பாலை தயிராக மாற்றுது படிச்சிருக்கமா இல்லையா எப்படி தயிர் கிடைக்கும் நமக்கு இந்த நுண்ணுயிரிகள் தான் பாலை தயிராக மாற்றுது ஒரு செடியில் ஒரு காய் இருக்குது அது பழுக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அதனுக்குள் ஏற்படுற வேதியல் மாற்றம் மட்டுமா வெளியில் இருந்து அதன் மீது ஊடுருவக்கூடிய நுண்ணுயிரி ஒரு காயை பழமாக்குவதும் பழம் நல்லா கனிந்து சுவையூட்டுவதும் அதுக்கு இந்த சுவையூட்டிய நிலையில் அதை சாப்பிடலன்னா அதை அழுகி போக செய்வதும் கெட்டு போக செய்வதும் நுண்ணுயிரி தான் அதனால தான் உயிரினங்கள் நுண்ணுயிரிகள் நன்மை தரக்கூடிய உயிரினங்கள் இருக்குது தீமை தரக்கூடிய உயிரினங்கள் இருக்குது மனிதர்களில் நம்ம இல்லையா நல்ல எண்ணம் படைத்த நல்லது மட்டுமே சிந்திக்கிற நல்லதே செய்யக்கூடிய நல்ல மனிதர்கள் நம்ம இருக்கோம் இதே இதில் மற்றவங்களை கெடுக்கக்கூடிய கொலை செய்யக்கூடிய துன்புறுத்தக்கூடிய அடித்து கொள்ளக்கூடிய கொடிய மிருகங்கள் நமக்குள்ளே இல்லையா இருக்கா இல்லையா அப்போ கிருமிகளை மொத்தமாக அழிப்பது என்பது உலகத்தை அழிப்பதற்கு சமம் உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் போது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய வலிமை குறையும் போது உடம்பில் இருக்கிற இரத்த ஓட்டம் குறையும் போது உடம்பில் இருக்கிற சக்திகள் குறையும் போது இந்த உடல் பலகீனம் ஏற்படும் போது அல்லது இந்த உடம்பை உற்சாகமாக வைத்திருக்கக்கூடிய மனசு பலகீனமாகும் போது வெளியில் இருக்கிற நுண் கிருமிகள் நம்ம உடம்பில் ஊடுருவி சில உபாதைகளை கொடுக்கும் எச்சரிக்கை மணி கொடுக்கும் காய்ச்சல் தும்மல் சளி இருமல் வாந்தி விக்கல் ஏப்பம் கொட்டாவி சோர்வு பலகீனம் இதெல்லாம் இந்த உடம்பு நீ பலகீனமாக இருக்கிறாய் உன் நீ ஓய்வு எடுத்து உன் உடம்பை புதுப்பித்துக் கொள் என்று இந்த உடல் சொல்லக்கூடிய மொழி ஒரு அறிவு இந்த அறிவு கூட நமக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் நோய் 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 வியாதி வந்துருச்சு எனக்கு கிருமி தொத்திருச்சு நான் சாக போகிறேன் அப்படின்னு போய் படுத்துக்கிட்டு ஊசி மறந்து மாத்திரைன்னு தின்னா தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த உலகத்தில் இப்போ மண்ணை நோண்டி இறந்து போன ஒரு உயிரினத்தை புதைக்கிறமே அது உருமாறுவது யார் மாத்திரா நுண் கிருமிகள் ஒரு செடியோட இலையை மண்ணுக்குள்ளே புதையும் போது அது மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி போதே அந்த மக்க வைக்கிற வேலையை யார் செய்கிறார் நுண் உயிரிகள் இந்த உலகத்தில் நுண் உயிரிகள் காற்றின் மூலமாக இந்த விரலை நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தோம்னா லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பாக்டீரியாக்கள் இருக்குதுன்னு காட்டுது கிருமிகள் நம்ம இந்த உலகத்தில் எந்த உயிரினமும் வாழ முடியாது எல்லா உயிரினங்களும் மற்ற உயிரினங்களை சார்ந்து தான் இருக்கிறது கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய உயிரினங்களை சார்ந்து நம்ம இருக்கோம் கண்ணுக்கு தெரியாத நுண் உயிரிகளும் நம்மளை சார்ந்து இருக்கிறது நாம் அந்த உயிரினத்தை சார்ந்து இருக்கிறோம் கிருமிகள் நாளில் தான் நோய்கள் வருகுது என்று கிருமி கொள்கை என்ற ஒரு தத்துவம் நிரூபிக்கப்பட்ட பிறகு தான் கிருமிகளை அழிப்பதற்கான ஆன்டிபயாட்டிக் பூச்சி மருந்துகள் தயாரிக்கப்பட்டது பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கிருமிகளால் நோய்கள் வருவதில்லை அதற்கு ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுக்கறதெல்லாம் தவறானது கிருமிகள் என்பது அது ஒரு உயிரினம் கிருமி கொள்கையே தவறு என்று நிரூபிக்கப்பட்டாச்சு ஆனால் பூச்சர் யாருக்கு இன்னும் தெரியல தயவுசெய்து இப்போ நம்ம உடம்பில் ஒரு காயம் இருக்குது எந்த மருந்து மாத்திரையும் போடலை வைத்தியமே செய்யலை முன்னோர்கள் என்ன சொன்னாங்க ஒரு அடிப்பட்ட காயம் மணலை சலித்து அந்த நைஸ் மணலை போட்டு மூடிட்டு பேசாமல் வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க தானே அந்த புண்ணு ஆறுது யார் ஆற்றுனா எப்படி ஆறும் உடம்பில் இரத்த ஓட்டமும் உயிர் ஓட்டமும் உடம்பில் ஊட்டச்சத்துக்களும் மன வலிமையும் பயமற்ற தன்மையும் இருந்தால் அங்கே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அந்த சிதைந்து போன செல்களை மீண்டும் புதுப்பித்து புண் ஆறுது வெளியில் இருக்கிற நுண் கிருமிகள் உள்ளே ஊடுருவ முடியலை ஆனால் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு உடம்பையும் கெடுத்து மனசையும் கெடுத்து ஒரு புண்ணு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு மருந்து மாத்திரை மருந்து மாத்திரை இன்சுலின் மெடிசினாக போட்டு 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 அழுகி போய் வெட்டிக்கிட்டே இருக்கிறமே எவ்வளோ பெரிய அறிவு தெரியுமா நம்மளுக்கு இனியாவது தயவு செய்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நோய்க்கு வைத்தியம் செய்வது ஆரோக்கிய கேடு என்ன நோய் இருக்கு என்று ஆராய்வது அதைவிட கேடு 
கிருமிகளை அழிப்பதற்காக பூச்சி மருந்து மாதிரி மருந்து மாத்திரைகள் ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்றது மிக மிக கொடிய துரோகம் பாவச்செயல் இனியாவது தயவு செய்து விழித்து கொள்ளுங்கள் நோய்க்கு வைத்தியம் செய்யாதீங்க கிருமிகளை அழிக்காதீங்க அப்போ என்ன தான் சார் செய்கிறது குறைந்து போன நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நோய் சக்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இது ரெண்டும் இறைவனுடைய படைப்பு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நல்லது கெட்டது ரெண்டு சமமாக தான் இருக்கும் இந்த உடம்பில் ரெண்டு சமமாக இருக்கும்போது அவன் ஆரோக்கியமானவன் இல்லையா இந்த நோய் சக்தி அதிகமாகி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் போது குறைஞ்சு போன நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மட்டும் கூட்டினா போதும் ஆரோக்கியம் வந்துடும் அதை விட்டுட்டு குறைஞ்சு போன நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இயற்கையாக தூண்டாமல் இந்த அதிகமான நோய் கிருமியை மட்டும் நம்ம குறைக்கிறேங்கிற பேரில் சிகிச்சை செஞ்சால் வாழ்நாள் முழுவதும் அவன் நோயாளி தான் இந்த வேலையை தான் இன்றைக்கி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சித்தா ஆயுர்வேதா ஹோமியோபதி யுனானி நேச்சுரோபதி போன்ற நம்ம இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்திய பா மருத்துவங்களும் பாரம்பரிய வைத்திய முறைகளும் அக்குப்பஞ்சர் இயற்கை வாழ்வியல் முறைகளும் என்ன செய்யுது நோயை குறைப்பதற்கோ நோய் கிருமியை அழிப்பதற்கோ சிகிச்சை அல்ல நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய நிலவேம்பு கஷாயமாக இருக்கட்டும் கபச்சுர குடிநீராக இருக்கட்டும் ஹோமியோபதியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்சனிக் ஆல்பம்ங்கிற மெடிசனாக இருக்கட்டும் எவ்ரி திங் எல்லாமே என்ன இந்த உடம்பில் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டக்கூடியது நோ குறைந்து போன நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டினா நோய் சக்தி ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையும் கிருமிகளோட ரேஷியை குறையும் அக்குப்பஞ்சர் ஒரு அறிவியல் மருத்துவம் என்று ஆராய்ச்சி செய்து நிரூபித்த அந்த நிரூபித்த அந்த கட்டுரையை தயவு செய்து படித்து பாருங்கள் யார் நிரூபிச்சது தெரியுங்களா மாடர்ன் மெடிசன் அலோபதி டாக்டர்ஸ் ஆங்கில மருத்துவர்கள் மருத்துவ விஞ்ஞானிகள் அக்குப்பஞ்சர் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது தோளில் ஒரு ஊசி போட்ட உடனே உள்ளே எப்படி இருக்கிற நோய்கள் குறையுது அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியில் சொல்லியிருக்காங்க நிரூபித்து காட்டியிருக்காங்க உடம்புக்கு உள்ளே இன் சார்ந்த நோய் கிருமிகளும் உடம்புக்கு வெளியிலே யாங் சார்ந்த நோய் கிருமிகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இந்த உடலை இயக்கி கொண்டிருக்கிறது எப்பொழுது உள்ளே இருக்கிற நோய் கிருமிகளுடைய ரேஷியோ அதிகமாகி வெளியே இருக்கக்கூடிய நோய் கிருமிகளுடைய ரேஷியோ குறையுதோ அப்பொழுது உள்ளே இன் சார்ந்த நோய்கள் உருவாகிறது உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன் சார்ந்த குளிர்ச்சியான நோய் கிருமிகளுடைய அளவு குறைஞ்சு வெளியில் இருக்கக்கூடிய யாங் கிருமிகள் அதிகமாகும் போது வெளியே யாங் சார்ந்த நோய்கள் உருவாகிறது அப்படின்னு நிரூபிச்சிருக்காங்க இந்த எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் கோஆர்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மருத்துவத்தில் அக்குபஞ்சர் மருத்துவத்தில் எனர்ஜி பேஸ் உடம்புக்கு உள்ளே ஒரு விதமான உயிரோட்டமும் வெளியே ஒரு விதமான உயிரோட்டமும் இயங்கி கொண்டே இருக்கிறது இது ரெண்டும் சமநிலையில் இயங்கும் போது ஆரோக்கியம் இதில் ஏற்ற தாழ்வு வரும்போது அதை சமநிலைப்படுத்தினால் அது ஆரோக்கியம் அதை சமநிலைப்படுத்தலைனா அதுக்கு பேர் நோய் ஒரு பலகீனம் ஒரு பாதிப்பு அப்போ எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு நீடில் போட்டு மேனு ஸ்டிமுலேஷன் கொடுக்கும்போது இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் கோஆர்டினேஷன் ஒரு இணைப்பு ஏற்படுது வெளியில் அளவுக்கதிகமான நுண் கிருமிகள் உள்ளே ஊடுருவி சமநிலைப்படுது அல்லது உள்ளே அளவுக்கதிகமாக இருந்தால் வெளியே ஏறி சமநிலை பெறுது அப்போ உடல் இயக்கத்தை உயிர் இயக்கத்தை சமநிலைப்படுத்தினால் நோய்கள் களையப்படும் நோய் கிருமிகளினுடைய ரேஷியோ குறையும் கிருமிகள் அழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம வீட்டில் ஆடு மாடு கோழி நாய் பூனை ஒரு அஞ்சு ஜீவராசிகள் வீட்டு விலங்குகளாக நம்ம வளர்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு நாய் தூங்கும்போது நம்ம அதோடய வாழை மிதிச்சிட்டோம்னா யாருன்னு கூட பார்க்காம டக்குன்னு அப்படியே கவி பிடிச்சி கடிச்சிருச்சு நாய் கடிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய நம்மளுடைய மிருகம் நம்மளை கடிக்கலாம் கடிக்குதில்ல தற்காலிகமான ஒரு துன்பம் பூனை கடிக்குது கோழி கொத்த வருது மாடு எட்டி உதைக்கிது பால் கறக்க போகும்போது ஆடு முட்டை வருது செய்தால் நம்ம வளர்க்கக்கூடிய நம்ம கூட இருக்கிற உயிரினம் சில நேரங்களில் நம்மளோடு சில உபாதைகளை தரக்கூடிய துன்பத்தை தரக்கூடிய வகையில் இருக்கும் இப்போ மாடு எட்டி உதைச்சிருச்சு யாருமே வீட்டில் மாடு வளர்க்காதீங்க வீட்டில் வளர்த்த நாய் ஒருவரை கடித்து விட்டது வீட்டில் யாரும் நாய் வளர்க்காதீர்கள் சொல்ல முடியுமா காட்டில் இருக்கக்கூடிய கொடிய மிருகங்கள் சிங்கம் புலி சிறுத்தை கரடி நரி இது போன்ற மாமிச பிரியமுடைய இந்த மாதிரியான மிருகங்கள் 
அது காட்டை விட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது அதாவது மக்கள் வசிக்கக்கூடிய பகுதிக்கு வந்தால் என்ன ஆகும் அடித்து கொள்றோமா கொன்ன தப்பு அதனுடைய பகுதிக்கு அதை திருப்பி அனுப்பணும் அப்போ நம்ம கூடவே இருக்கக்கூடிய எப்பொழுதுமே வைரஸ் பாக்டீரியா கிருமிகள் அப்பப்போ சில உபாதைகளை சரி இருமல் தும்மலை உருவாக்கும் தானே சரியாயிரும் அந்த கிருமிகள் இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியாது வருடத்திற்கு ஒரு தடவையோ அல்லது தட்பவெப்பு நிலை மாறுதல் காரணமாக காட்டிலிருந்து மிருகங்கள் வீட்டுக்கு வந்து மிரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களையோ மக்களையோ பாதிக்கக்கூடிய மாதிரி சில கொடிய நுண் உயிரிகள் வந்து படையெடுத்து வரக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கலாம் இயற்கையிலே நடக்கலாம் அப்போ சில உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் யானை மிதிச்சு செத்தது சிங்கா அடித்து செத்தது வருது இல்லையா செய்தி மிருகவதை தடுப்பு சட்டம்னு ஒன்று இருக்குது மிருகங்களை நாம் துன்புறுத்தக்கூடாது அதை தடுப்பதற்கு சட்டம் இருக்குது மிருகங்களை பாதுகாக்கணும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாக்டீரியா வைரஸ் போன்ற நுண்ணுயிரிகளை பாதுகாப்பதற்கு சட்டம் வர வேண்டும் இதெல்லாம் உயிரினங்களை கொள்ளக்கூடிய அளிக்கக்கூடிய நோய் கிருமிகள் கிடையாது இது ஒரு உயிரினம் என்ற புரிந்துணர்வு வர வேண்டும் இனியாவது புரிஞ்சுக்குவோமா பகுத்தறிவோட பைபாஸில் போகும்போது சாலைகளில் வேகமாக போகும்போது பைக்கில் அடிப்பட்டு இரண்டு பேர் மரணம் காரு விபத்து ஏற்பட்டு ஸ்பாட்டில் அஞ்சு பேர் மரணம் செய்தி வருதா இல்லையா இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஐயாயிரம் கார்கள் விபத்துகள் ஏற்பட்டு கார் விபத்து ஏற்பட்டு ஐம்பதாயிரம் பேர் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தி வருது அப்படின்னா யாருமே கார் ஓட்டக்கூடாது தடை செஞ்சுருவீங்களா தினசரி பைக்கில் செத்துக்கிட்டு இருக்கான விபத்து ஏற்பட்டு ஸ்பாட் அவுட் பஸ்ஸில் தினசரி பல ஆயிரக்கணக்கான பஸ்ஸுகள் ஆல் ஓவர் இந்தியா முழுவதும் உலக அளவில் விபத்துகள் ஏற்படுது பஸ்ஸை நிறுத்திடுவீங்களா எச்சரிக்கையாக இருப்பதற்கும் கவனமாக இருப்பதற்கும் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கான வாழ்வியலை கற்றுக் கொடுக்காம நிம்மதியாக வாழ்வதற்கான வாழ்வியலை கற்றுக் கொடுக்காம பயமுறுத்தி சாகடிக்கிறது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை தனிமைப்படுத்தி இருப்பதுனாலேயோ தடுப்புகளை வைத்து அடைத்து அந்த பகுதியை தடுத்துட்டோம்னா அந்த பகுதியில் இங்கே கொரோனா தடுப்புன்னு போட்டிருந்தாலே எதுவுமே நுண்கிருமி போகாதா ஊடுருவாதா வேகமாக ஒரு காற்றடித்தா இடம் விட்டு எத்தனை கிலோமீட்டர் கணக்கில் நுண்கிருமிகள் பயணம் செய்யும்னு அறிவியல் சொல்லுது உண்மையா இல்லையா ஒரு வேகமாக ஒரு காற்றடித்தா போதும் ஒரு இடத்துலேருந்து பல மைல் தூரத்துக்கு போகும் நுண்கிருமி இதெல்லாம் நம்மளை நாமளே ஏமாற்றிக்கிற ஒரு விஷயம் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க பயப்படாதீங்க தைரியமாக இருங்க வைரஸ் பாக்டீரியா என்ற நுண் உயிரிகள் அது நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடியது இன்னும் ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு மட்டும் சொல்கிறேன் எது பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறதோ அதை பயன்படுத்துவதற்கு இன்னொரு உயிரினம் வரும் இது உலக நீதி எதை நீ யூஸ் பண்ணலையோ இன்னொரு உயிரினத்துக்கு அது இறையாக மாறும் புரியுதா நீ சாப்பிட்ட சாப்பாடு முழுமையாக ஜீரணமாகி ரத்தமாக மாறலைனா அங்கே நுண் உயிரிகள் கிருமிகள் உருவாகும் புழு பூச்சிகள் உருவாகும் மோசனில் பூச்சி வருது கிரி பூச்சி கிரி பூச்சி வருது இல்லை எங்கேருந்து வருது அந்த புழு பூச்சி நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்களா புழுவா சாப்பிட்டீங்க சாப்பிட்ட சாப்பாடு வரும்போது அந்த மோஷனில் கிருமி வருதே எங்கேருந்து வந்துச்சு புழு எப்படி வந்துச்சு உங்கள் உடம்புல பெட் சுகர் வந்து படுக்கை புண் ஏற்பட்டுருக்கு அந்த புண்ணில் இருந்து புழு ந நெளிஞ்சு வருதே அந்த புழு எங்கேருந்து வந்துச்சு உடம்பில் இருக்கிற ஒரு செல் இந்த உடம்போடு ஒத்து போகவில்லை என்றால் அது நுண்ணுயிரியாக மாறும் வேறொரு உயிரினமாக மாறும் உருவம் இல்லாத நுண்கிருமியாக இருந்து உருவம் உள்ள புழு பூச்சியாக மாறும் அப்போ நம்ம உடம்பில் இருக்கிற அத்தனை கோடி செல்களுமே ஒரு நுண்ணுயிரி உண்மையாக பொய்ய ஏன் இந்த அடிப்படை அறிவு நமக்கு தெரியல இப்போ வீட்டில் ஒரு இனிப்பு பண்டம் நம்ம வச்சுருக்கோம் இனிப்பு பலகாரம் ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு அதை நீங்கள் சாப்பிடாமல் நீங்கள் ஓப்பனில் வச்சாலும் ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சாலும் வெகு தூரத்தில் இருந்து ஒரு பத்தடி இருபது அடி முப்பது அடி தூரத்தில் இருந்து அப்படியே ரூட் மேப் போட்டு கூகுள் மேப் மாதிரி மேப் போட்டு அழகாக நேராக வந்து அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கிற அந்த இடத்துல இருக்கிற இனிப்பு பண்ணத்தை சாப்பிட்றதுக்கு எறும்பு வருதே யார் அந்த எறும்புக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னது எஸ்எம்எஸ் அனுப்புனது மெயில் அனுப்புனது எப்படி வந்துச்சு 
அந்த நுண்ணுயிரிய அந்த நுண்ணுயிரியில் அந்த உயிரினம் எறும்பு எப்படி வந்துச்சு யார் எப்படி அதுக்கான அறிவு இறைவனுடைய படைப்பு ஒன்றை நீங்கள் எப்போ சாப்பிடலையோ அதை சாப்பிடுவதற்கு தேடி வரும் புரியுது இல்லையா அதுக்கான உணவு இருந்துச்சுன்னா அது உன்னை தேடி வரும் சர்க்கரை நோயாளிகள் எங்கே உட்காந்துருக்காங்களோ அவங்களுடைய இருக்கக்கூடிய இடத்துல அவங்க யூரின் போன இடத்துல எறும்பு வந்து மொக்கியும் ஏன் தனக்கான உணவுப் பொருள் இருக்குது தேடி வருது அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இப்போ சர்க்கரை நோயாளிகளை இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள சுற்றி கொசு மொச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஈ வந்து மொக்கியம் ஏன் அந்த உடம்பில் இருந்து அந்த கெட்டுப்போன சர்க்கரையோட பேட் ஸ்மெல் காற்றில் பரவும் போது தனக்கான உணவு இருக்கு என்று ஈ எறும்பு கொசு எல்லாம் தேடி வருது இப்போ எறும்பு வராமல் எறும்பு சாப்பிட்டு சுற்றி போட்டு உட்காந்துக்கிறதும் கொசு வந்துச்சுன்னா கொசு மேட்டை வச்சுக்கிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதும் இதுதான் விஞ்ஞானம்மா நான் கேட்குறேன் கொஞ்சம் கூட அறிவு வேண்டாம் நமக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் உன் உடம்பில் கெட்டுப்போன சர்க்கரை உருவாகாமல் தடுக்கிறதுக்கு ஜீரணத்தை முறைப்படுத்து உடம்பில் ரத்தம் கெட்டு போயிருக்கு ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு வாழ்வியலை மாற்று உணவு முறை உறக்கம் ஓய்வு கழிவுகள் முறையாக வெளியேறுவதில் அக்கறை இல்லாமல் மருந்து மாத்திரையை சாப்பிட்டுட்டு சாக் பீஸை போட்டு எறும்பு வராமையும் கொசு மேட்டை வச்சுக்கிட்டு கொசு கடிக்காமையும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் நிம்மதி வந்துருமா ஆரோக்கியம் வந்துருமா நோய் குணமாயிருமா உன் உடம்பு சுத்தமாக இருந்துச்சுன்னா ஏன் வரும் எந்த நுண் கிருமியும் வராதே அப்போ மோசம் நல்லா போகுதா யூரின் நல்லா போகுதா பசி எடுத்து சாப்பிட்றியா சுறுசுறுப்பு இருக்கா தெம்பு இருக்கா மனசு ரிலாக்ஸாக இருக்காங்கிற அடிப்படையை இல்லாமல் நம்ம முகத்தை மூடிக்கிறதுனாலையும் கையை கழுவிக்கிறதுனாலையும் தனியாக போய் உட்காந்து ஒளிஞ்சிருக்கிறதுனாலையும் நோயை தடுக்க முடியாது தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கணும் புரியுது இல்லையா இதை ஏன் அவ்வளோ கண்டிப்போடும் ஆதங்கத்தோடையும் வெளிப்படுத்த வேண்டிய நிலை இருக்குன்னா மக்கள் படுற அவஸ்தை அந்த அவஸ்தையும் கஷ்டங்களையும் பார்க்கும்போது மனசு வலிக்குது வேறு என்ன செய்யறது மக்களுக்கு அறியாமையில் இன்னைக்கு செத்துக்கிட்டு இருக்கோம் யாரு படித்தவங்க அத்தனை பேரும் செத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ என்னத்தை தான் படித்தோம் நம்ம இல்லையா இடி மின்னலுக்கு பயந்து மனிதன் ஓடிய காலம் அணு குண்டு போட்டுருவாங்க துப்பாக்கி சூடுன்னு குண்டு போட போகிறாங்கன்னு அதுக்கு பயந்து ஒரு காலத்தில் ஓடணும் மனிதன் இன்றைக்கி நோய் கிருமிகளுக்கு பயந்து ஓடக்கூடிய ஒரு அவலம் கேவலம் அசிங்கம் நம்மளாம் அப்போ இதை பற்றி தெரியாத மிருகங்கள்லாம் நிம்மதியாக இருக்கும்போது நம்ம மட்டும் சாகிறோம்னா கொஞ்சம் அறிவு வேண்டாமா உண்மையிலே நோய் கிருமியால் இறந்து போவர்கள் எண்ணிக்கையை விட பயத்திலும் அதிர்ச்சியிலையும் பலகீனமாகி இறந் இறப் இறந்து போனவர்கள் எண்ணிக்கை தான் மிக மிக அதிகம் தயவு செய்து பயமுறுத்துறத நிப்பாட்டுங்க நீங்கள் முதல் பயப்படுறத நிப்பாட்டுங்க தைரியமாக இருங்க தன்னம்பிக்கையோடு இருங்க உங்கள் உடம்பை சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க மனசை சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க உடம்பை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய வேலை செய்யுங்க மனசில் தேவையில்லாததை பதிவு பண்ணாமல் ரிலாக்ஸாக இருங்க கண்டிப்பாக நம்ம ஆரோக்கியம் நம்ம கையில் தான் இருக்குது தைரியமாக இருங்க நன்றி